When this emotional interview from Argentinian television was shown at SIVA's annual convention, many of us were also reduced to tears. Our Argentinian team decided to make their own contribution to a programme aimed at breaking the cycle of child malnutrition and stunted growth in their country. Working with the Argentinian non-governmental organisation, CONIN, and supported by SIVA's egg-producing customers, they've introduced the One Egg Per Day project in four of Conin's centres, catering for children up to five years old and their parents. In this abordage integral that does CONIN, the important thing is to teach. The education is essential for the development of the child. And who makes this first learning with the child? The mother. Entonces Conin trabaja con las madres haciendo diferentes talleres. El principal es el taller de cocina. Ahí las mujeres, las mamás, aprenden a cocinar con la materia prima, por ejemplo, con el huevo. Eh, sobre todo mi misión es ayudarlas a cocinar huevos, frutas y enseñarles también que el huevo es la mejor proteína que hay en este caso. Así que esa es mi misión, que puedan nutrirse y nutrir a sus hijos de la mejor manera posible. Para mí el huevo es un producto de alta calidad biológica, más que otras proteínas animales. Eh, posee la grasa eh, justa para que pueda ser absorbida y consumida por el cuerpo. Tiene muchos nutrientes, eh, y tiene hierro, ácido fólico. Bueno, la verdad que es, para mí es, un, es la proteína perfecta. Eh, mi nombre es Tamara, estoy en el programa de CONIN y a nosotros eh, nos interesa más que nos enseñen a, hacer el, eh, a usar el producto antes de tener el bolsón. Si tenemos el bolsón, ¿qué hacemos? Si no sabemos en, en que, cómo utilizarlo, digamos. A nosotros nos conviene que nos enseñen a, a cocinar. Hola, soy Claudia, estoy, tengo 11 hijos, estoy en el programa de CONIN hace 2016, tengo 3 en el plan porque yo a mis hijos lo traje con un peso bastante bajo y la ayuda que nos dan acá es buena. Nos enseñan a cocinarle para que ellos puedan avanzar con ponerle. Yo lo traje con anemia y ellos me ayudan muchísimo con todas las, las cosas para que yo lo pueda levantar. Allá. Y ahora, gracias a Dios, están saliendo adelante. Bueno, eh, mi hijo nació siete vecinos con la profesional de estimulación, de la nutricionista y la pediatra. Estuvo muy bien. Lo llevaron excelente. Nosotros en realidad lo que hacemos es recibir todos los chicos que tienen problemas de nutrición, es decir, una alimentación deficiente o un peso bajo, y tratar de acompañar a las familias para que esos chicos mejoren. Y bueno, la acción es múltiple, porque no es que el chico solo mejora, la familia conoce otra realidad, se siente acompañada, y entonces todo el grupo familiar es el que mejora. A raíz de la iniciativa de SEBA de colaborar con la Fundación CONIN y a través de la Cámara Argentina de Productores, que también formamos parte como grupo de la Cámara, eh, nos sumamos a la donación de huevos para CONIN y desde ese momento lo seguimos haciendo todos los meses. Le venimos entregando a CONIN Pilar todas sus necesidades de huevos eh, semanales. Aproximadamente estamos entregando 2.000 huevos por mes eh, que cubren todas las necesidades de, del centro de Pilar. Eh, seguimos colaborando con ellos porque eh, la, el, nos gusta el proyecto que tienen eh, con IN y la importancia que le da al consumo de huevo para la nutrición infantil. La ayuda de SEBA empezó en febrero-marzo del 2012 que empezaron trabajando en conjunto y cuando bueno, analizaron bien, más que analizar, se ve la, la nutrición que tiene el huevo en, en cuanto a proteínas y a todas sus cualidades y lo bien que le hace a los chicos y a su crecimiento, incorporaron huevos a ese bolsón, empezando en ese momento con mil huevos y actualmente dos mil huevos por mes, dos mil huevos que alcanzan exactamente para un, en este momento para un mes. Ella tiene dos años y medio y ella nació con un retraso madurativo y desde que a mí me mandó acá el concejal 
bueno, se fue mejorando un montón. Yo veo mejor en ella, tiene la, la, la alimentación también. Y ella cosa no, no hacía, no gateaba, no veía eh, un gran progreso en la estimulación, todo. Y con la alimentación, gracias a que llegué acá, eh, aprendí a alimentar, porque tengo tres chicos, pero nunca se aprende, no se, nunca se termina de aprender. Nos unimos a este proyecto de CONIN de entregar este, huevos a, a su fundación acá en la ciudad de Gualeguaychú por una iniciativa de SEBA. Y sí, la importancia de la nutrición de los chicos es fundamental para su desarrollo en la vida. Un chico que no es bien alimentado de chico, su capacidad creativa y desarrollo mental y físico siempre se, se traduce en un retraso del mismo. Si queremos tener este, jóvenes que puedan acudir a un, un secundario, una universidad, tienen que estar bien alimentados cuando son niños. La importancia que tiene ayudar a estos niños a desarrollarse como corresponde es que van a tener un futuro. Les estamos dando la posibilidad de tener un futuro. Si ellos no están bien alimentados, su futuro se va a ver acortado muchísimo. Sin embargo, con esta iniciativa, con el trabajo de CONIN, lo que está sucediendo es que esos chicos, está bien, son pocos, no importa, pero por lo menos ellos van a tener una posibilidad de futuro. The problem of child malnutrition are not over in Argentina. While we were in the country making this film, children and their parents joined these mass protests in Buenos Aires against the handling of the economy, which is resulting in hyperinflation, forcing even more families into poverty. But for some, the help and advice on offer has made a difference. That little girl whose tears acted as a call to action for Siva Argentina had her life changed by the help she received. Barbara Flores is seen here living with her own two children in Tucumán province, around 1,500 kilometers from Buenos Aires. She says, my life changed thanks to the help and support she and her family received. The hope is that many more children and their families can be helped by programs like One Egg Per Day and Conin in the future.